Nyborg Gymnasium er en international skole, en skole, hvor der skal være plads til alle. Skolen er blevet til et samlingspunkt for unge fra hele verden, med over 30 forskellige nationaliteter samlet på et sted. Derfor er det en nødvendighed, at skolen sprogligt kan kunne rumme de mange forskelligheder. På grund af den baggrundsmæssige sproglige og kulturelle forskel, bliver der skabt en adskillelse blandt de elever, der deler skolen op i to grupper. De internationale og de andre. Her på skolen er vi i dag samlet for at finde en fælles løsning på det adskillelsesproblem, der gør sig gældende på skolens gang. Da jeg startede på IB, fik jeg at vide, at hierarkiet var IB, STX og HF. Allerede fra dag 1 så vi ned på STX'erne. When I started here at STX, I was told that the hierarchy was the STX students, the HF students and the IB students. Already from day one, we looked down at the IB students. At my first year here at Nivo Gymnasium, I've never had a conversation with an IB student. The only times I realized that they were even there, when we had to sit an extra 10-15 minutes and wait for someone to loosely translate the information we just got at the morning assembly. The first year, I had not had many interactions with the students from STX. Den eneste, den eneste gang, det egentlig gik op for mig, at vi delte samme skole, samme kantine, samme toiletter og samme lærer, var ved samlingerne, hvor det var deres skole, der var i centrum. Det blev for tyve at skulle oversætte næsten hele samlingens forløb for de venner, jeg havde, der ikke kunne tale dansk. Netop fordi, at de fik så kort en opsummering af hvert emne. We never talked to them. We never saw them. And we never noticed them. The only times we interacted with the international students were at the school's physical education days. But it was a competition, and a competition we most certainly wasn't going to lose to the IB students. We met as competitors and not as friends. Jeg begyndte at få venner fra STX og de andre linjer. For mig var det relativt let. Jeg var en pige, der var født og opvokset i Danmark, og jeg kunne tale flydende dansk. For de andre IB-studerende var det ikke så let. Jeg tror gerne, de ville, men det var fordi, de ikke kunne snakke dansk, og derfor var det bare lettere at lade være med at prøve. The first time I really met and talked to an IB student was at my third year here at Nivor Gymnasium. I was doing an after-school activity with a bunch of other students, and the whole language barrier just disappeared. We didn't even talk about us being STX or IB students. We just had fun. Jeg skiftede til STX, da jeg startede på mit andet år. For mig var det omvæltende, ikke kun fordi, at jeg var omringet af folk, der udelukkende talte dansk, men fordi, at der hurtigt kom et holdningsskift i hierarkiet på skolen. Pludselig indså jeg, at det ikke kun var et negativt syn på STX fra IB'ernes side, men at det også var gensidigt. Dette negative syn viste sig tydelige spor under samlingsvideoerne. Den negative holdning er opstået grundet de dansktalende elevers irritation, hver gang det de netop havde hørt skulle gentages på engelsk efterfølgende. Samtidig er det mindst lige så vigtigt, at IB-eleverne ikke oplever en følelse af nedprioritering, hver gang det kommer til deres tur, og de så ikke kan få, og de så får halvt så langt en opdatering af hvad de dansktalende elever har fået. The problem is not just about the assembly videos, or if they should be in English or Danish. The problem is the attitude the different education has toward each other. If the only time we meet is in a competition where we compete against each other, then of course we're not going to be friends afterwards. Hvis vi gerne vil have en skole, hvor alle føler sig som en del af det store fællesskab, er det nødvendigt, at vi gør noget ved den holdning, vi har over for hinanden? Det er ikke noget, vi kommer til at løse på en dag, men det er noget, der tager en længere proces. We have a proposal. More united activities, where we work together and not against each other. We don't expect this to solve the issue immediately. But over time, we think there's, there is a prospect of a new relationship between the international students and the STX students. 
a relationship that is built on respect and mutual understanding.